离开芭提雅之后，现在已经抵达了普吉岛。普吉岛是公认的旅游胜地，每年呢都有大量的国际游客呢来此休闲旅游。这是我第一次来普吉岛。这次具体要在普吉岛这个地方待多久呢？暂时还没有确定。如果要是感觉比较好的话呢，会在这边长待一段时间。Hello， 大家好，我是大鹏，我现在在这个。泰国的普吉岛，呃，昨天，啊，应该是今天早晨吧。今天早晨从那个芭提雅坐的那个飞机飞到这边，一共花了一个多小时。然后呢，从那个普吉岛的一个国际机场坐他们的一个机场大巴，花了一百七十泰铢。然后来到了这个，这就算是巴东海滩这一块吧，一百七十泰铢。沿途的风景还是挺不错的，特别是那个快到这个巴东海滩的时候，还有一段是山路，虽然山不是特别高吧，但是就在前面，前面那位置，那是一座山，然后感觉沿途的风景还是挺不错的。现在是下午的一点钟左右。由于我也是刚到这个普吉岛这个、这块儿，然后巴东海滩呢也是第一次来，因此对这边的情况什么的也不太熟悉。然后今天早晨坐飞机嘛，因此就是呃时间比较赶，因此也没有休息好。还没有吃饭，因此我现在在这个巴东海滩这一块儿转悠转悠、溜达溜达。刚把那个书包啊什么的放在那个住的地方，然后我刚才稍微的看了一下，这边毕竟是那个旅游区嘛，特别是那种海岛啊什么的，这个当地的物价是比较贵的。啊，我说的是那个吃饭的物价啊，他那个住宿还是可以，住宿比较便宜，但是吃饭比较贵。这儿一般吃饭的话都是相对来说比较贵啊，就比如像泰国曼谷或者清迈什么的，五十泰铢就可以吃一顿饭，然后但是在这边的话，估计五十泰铢就吃不了了。就在一百一百泰铢左右，因此，因此这边那个餐饮还是比较贵的。然后现在这边看到中国人也不是特别多，因为这个限制就是这个落地签嘛，因此现在来这边的中国人越来越少，但是也能看到几个。估计他们也是在这儿待时间比较长了，然后那个办了签证延期啊什么的。一会儿我去那个巴东海滩稍微看一看，因为之前也没来过嘛，因此先看一看具体是什么样子，跟那个芭提雅的海滩比一比，我相信肯定比芭提雅的还要好，因为芭提雅那个实在是，说实话。除了那个一些，就是比较适合那欧美欧美人的那些娱乐活动之外，我感觉芭提雅那海滩实在是太无聊了。行，我一会儿看看这个巴东海滩怎么样吧。如果要是看到一个价格比较合适的吃饭的地方的话，先吃个饭。行，一会儿往前面看一看。因为是第一次来，说实话，对这个普吉岛是一点儿都不了解。但是我估计这一块儿也是跟那个巴提亚应该
情况比较类似吧，只不过就是海滩应该估计会好一些，因为大部分中国人如果要是来这个泰国旅游的话，就是冲着这个海边旅游的话，一般都会来普吉岛，而不是这个芭提雅，因为芭提雅只不过就是离。曼谷比较近嘛，然后那边有一些特殊行业什么的，可能有些人会比较感兴趣。但是普吉岛就是，呃，海边娱乐什么的比较丰富一些。我之前看到还有去那个皮皮岛，还有一些其他，还有国王岛是什么？先在这个巴东海滩这块看一看，如果好的话。就是说，以后再来这边多待一段时间。如果一般的话，第一次也算是最后一次吧。但是我感觉应该是不会让我失望，因为毕竟网上大家来这个普吉岛旅游的话，第一个选择的这个旅游地点就是这个巴东海滩这一块这是一条。还算是挺长的一条街吧，估计晚上这边应该比较热闹。现在是下午一点钟左右吧，因此现在这边还不是特别的车呀、啊、什么的人还不是特别多，而且这边感觉目前感觉啊，跟巴提亚还是不一样的。虽然这个地理位置什么的都比较像，但是。这个氛围不像巴提亚，巴提亚就是就太那什么了。这边还是说，就是大家旅游为主，巴提亚就是以娱乐为主，特殊娱乐为主。前面就应该是那个巴提亚的海滩了，应该不是那个巴东海滩了。周围有一些店铺，是这些店铺卖的东西，一般也都是中国那边批发过来的。我看了一下价格什么的，要比那个国内贵贵两贵两三倍吧。我感觉就是说，如果在泰国这边不是特别需要的话，我感觉没必要非得在这边那个。买一些当地的一些中中国进口的一些东西，我感觉没必要，因为国内的话要比这儿便宜比较多吧，除非你特别需要，我感觉还还有必要买，否则的话就从国内带就可以。我现在过马路看看，就现在到这个巴东海滩这块儿了。景色还不错，景色确实不错，有点那个跟那个什么差不多吧，跟那斯里兰卡那边差不多。这个斯里兰卡有一个美瑞沙，就是这种，就是两边这个有这种山，然后中间有一块是这个海滩区域，但是相对来说还是。美瑞沙更丰富一些，它那个山啊、岛礁啊什么的比较多。这边就是两个山合一块儿，现在有不少这个在这儿晒太阳的。一般欧美人喜欢在这儿晒太阳。那边是一个公共的一个旅游，那个游泳游泳区域，就是上那边看看。看个水什么的，先转一圈，转完了之后回来，吃完饭把衣服换一换，然后来这边游泳。今天天气还不错，这边呢肯定就比那个巴提亚那个。海边强太多了
，而且海水也干净。所有人都在这个区域游泳，看看水，水比较干净，跟那个斯里兰卡的水差不多，比较干净。这还有这个租那个摩托艇的那个，现在在这边应该都是俄罗斯人比较多。先走一走，溜一溜。现在弄得看得我也也特别想下去游一圈去，因为在巴提亚那个海水质量不敢恭维嘛，这边还可以，还有点浪，这个比较好。如果没有浪的话，就感觉这个海失去了一个一个亮点吧，就算是。斯里兰卡那边那个海浪就特别大。哦，是。就在那边溜一圈，然后一会儿回去把衣服换一换。今天天气确实不错啊，海天一色。反正这个就是泰国的这个巴东海滩，感觉还是。呃，从这个海水质量还有这个地理位置上来看的话，我感觉，在我之前去过的这些呃海滩相比吧，这个海滩能打八十五分以上吧，应该算是挺不错的一个海滩。巴提亚的话，直接就是三十分。这儿的话应该能达到八十五分以上。我现在还没有下去试一试，一会儿再下去看一看这个水温啊，还有这个就是那个水底下那个就是感觉吧。就是有的那个海，它的那个海水盐分比较大，它游，说实话游泳游起来说实话不太舒服。你像马尔代夫那边那个海，它就是。它那个含盐量特别高，因此你游完泳之后就感觉，就身上就特别，怎么说呢，就特别紧，就拔得慌。在斯里兰卡那边游泳的话，就这种情况就少一些，因为他们那边那个海水相对来说含盐量不是那么高。行，这就是巴东海滩，一会儿过来上这边游游一圈来。就这样。